சார் உங்க வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் சார் தப்பான செய்யாதீங்க டவுட் தான் சார் கேட்குறது ஃபோன் பண்ண சார் தப்பான செய்யாதீங்க ஓகே சொல்லுங்க சார் இப்போ நான் லேபர் கண்டக்டர் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்கள் யார் சார் நான் வித்தாச்சலம் பக்கத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் சார் வித்தாச்சலம் இல்லை சார் நான் கேட்குற கேள்வி நீங்கள் இன்ஜினியராக மேஸ்திரியா சார் நான் மேஸ்திரி சார் ஓகே மேஸ்திரி ஆ சொல்லுங்கள் சார் நான் ஒரு இதை லேபர் கண்டக்டர் இது பண்ணுறேன் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ரூஃபுக்கு வெளியில் போகுது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளியோட அல்லது ரெண்டு 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 அது சார்ஜ் போடக்கூடாதுன்றாங்களே இங்கெல்லாம் அப்படி தான் போட்டு வாங்கலாம் வாங்கலாமா சார் கேட்குறேன் சார் நினைக்கிறீங்களோ அதே இத நானும் சொல்லிடணும் அது அது நான் பண்ற சரிங்களா 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 தான் கேக்குறீங்களே ஆனா அது அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இப்ப நான் கேக்குறது உங்களுக்கு அந்த வீடியோல நான் சொல்லியிருப்பேன் பத்துக்கு பதினாறு ரூமுக்கு அவுட்டர் டு அவுட்டர் அலைஞ்சீங்கனாலும் பதினொன்றைக்கு பதினேழு தான் நீங்க அழைப்பீங்க ஆமா சார் குடுக்க ஒரு செவர் கட்டினா அதே அளவு தான் சார் அழைப்போம் புரியல அதான் உள்ள உள்ள கேக்குறீங்களா வெளியே அளவு கேக்குறீங்களா சார் வெளியே தான் கேக்குறீங்க இல்ல சார் நான் கேக்குற கேள்வி ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து நீங்க பத்துக்கு பதினாறு ஒரு ரூம் கட்டி தர சொல்றாங்க ஒரு கவர்மெண்ட்ல தொகுப்பு வீடுன்னு வருது அதுதான் சொல்லுவாங்க பத்துக்கு பதினாறு ஒரே ஒரு ரூம் தான் கட்ட சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஆமா சார் அப்ப எப்படி அளந்து காசு வாங்குவீங்க மொட்டை மாடி தான் சார் அளப்பாங்க மொட்டை மாடி தான் எவ்வளவு வரும் அதான் சார் சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் இழுக்க மாட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா இழுக்க மாட்டேன் பத்துக்கு பதினாறு செவரு நாலு பக்கம் சஞ்சேடும் கூட வேண்டாங்க எனக்கு நூத்தி அறுபது ஸ்கொயர் பீட் தான் சார் அப்படி தான் சார் அப்படி தான் அனுப்போம் எங்க பத்துக்கு பதினாறு ரூம் உள்கூட அழைப்பீங்களா வெளியில் அழைப்பீங்களா வெளியில் தான் சார் நாங்கள் இங்கெல்லாம் வெளியில் தான் சார் அழைக்கிறேன் சரி வெளியில் அழைப்பீங்கன்னா பத்துக்கு பதினாறு ரூம்னா வெளியில் உங்களுக்கு முக்கால் முக்கால் ஒன்றரை வராதா அப்படிங்களா சார் அதுப்ப ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் சரி அப்போ வெளியில் வந் வந்தாலும் அதே காசு வீட்டுக்குள்ளே குறுக்க ஒரு செவர் கட்டினாலும் அதே காசு அப்படி தானே ஆமாம் சார் அப்போ உங்களுக்கு லேபர் செலவே ஆகாதா எச்சா செலவே ஆகாதா பத்தடி நீளத்துக்கு பத்தடி உயரத்துக்கு ஒரு செவர் அதாவது <laughs> சப்போஸ் இந்த ஆர்ச்சி வளர்ச்சி இது பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் ரேட்டு போடுறாங்க சரி அது அது அதுக்காக தான் சார் கேட்குறேன் சன் சைடுக்கு வந்து ஆஃப் ரேட்டு கேட்குறீங்கல்ல ஆமாம் சார் சன் சைட் இப்போ ரேட் என்ன உங்கள் ரேட் என்ன ஆஃப் ரேட்னா என்ன ஆஃப் ரேட்னா சார் இப்போ இரநூறுனா சார் இரநூத்தி பத்துனா நாங்கள் இந்த இதில் கேட்போம் சார் எப்படின்னா நூற்றி பத்து ரூபா நூற்றி பத்து ரூபா ஆமாம் சார் அதே டிசைன் பண்ணுறதுனா இரநூத்தி அந்த இரநூத்தி ரூபா வாங்கிக்கோம் டிசைனே வேண்டாம் வெறும் பிளைனே வச்சுக்கோங்க ஆ அதாவது <laughs> சார் <laughs> 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 அப்போ நீங்க வந்து அந்த சரி பார்டர் அந்த இதுல ஒரு பார்டர்னு ஒண்ணு வரும் அந்த பார்டருக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா வச்சுக்கலாமா சரி சார் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணி போட்டு அந்த சன்ஸை எடுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க என்ன மெத்தட்ல வாங்குறீங்க நூத்தி பத்து ரூபா வாங்குறீங்க ஆமா சார் அப்ப அப்ப வந்து நீங்க பண்றது ஃப்ராடு தொழிலா 
சொல்லுவீங்க <laughs> 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 அந்த டேலி ஆகிற மாதிரி வேலை இருந்துட்டா பரவாயில்ல இல்லாம எல்லா வேலையும் மேஸ்திரிய திங்கிற மாதிரியே வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க போட்டு சார் வாங்கணும் எப்படி போட்டு வாங்குவீங்க சொன்னீங்களா சார் இந்த நூத்தி பத்து அதெல்லாம் அதுதான் போட்டு இருக்கணும் நாங்க அப்ப இந்த முறை தப்பு தானே தப்பு தான் சார் அப்ப அதுக்கான தப்பா தொழில் பண்ணணும் மெட்டீரியலோட நாங்க செய்யும் போது ஒரு சன்சைடுக்கு வந்து செலவு வந்து மிக அதிகமா வந்துடும் எங்களுக்கு வந்து சன்சைடு அளக்கறக்க விட மாட்டாங்க சரியா மெட்டீரியலோட செய்யும் போது சன்சைடு அளக்கறது கிடையாது அப்ப சன்சைடு ஒரு அடி சன்சைடு போடுறதுக்கு இருநூறு ரூபா செலவாகுது ஆனா அந்த சன்சைடு வீட்டை சுத்திலும் போடுன்னு கேட்ட கிளைண்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க சரியா அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வேலை செய்யற கான்ட்ராக்ட் காரணம் தலையில துண்டா போட்டுட்டு போகணும் கண்டிப்பா சார் சரி இதுக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு தீர்க்கமான ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றேன் செங்கல் கட்டடம் கட்டுறதுக்கு கனடிக்கு எவ்வளவுன்னு ரேட்டு பேசிக்கலாமா சரி சார் பூசுறதுக்கு கனடிக்கு எவ்வளவுன்னு ரேட்டு பேசிக்கலாமா பேசிட்டு <laughs> சார் <laughs> <laughs> செங்கல் கட்டுறதுக்கு தனி பூசுறதுக்கு தனி அத வந்து பில்டிங் நீங்களும் பாக்கெட்ல ஓட்டுக்கலாம் வேலை செஞ்சவங்களுக்கும் காசை கொடுத்து போட்டு போலாம் இந்த இத சொன்னோம்னா மேஸ்திரிகள் இன்ஜினியர் மட்டும்தான் பெரிய யோக்கியமா அப்படின்னு நம்ம யூடியூப் இதுல வந்து கீழே பதில் போட வேண்டியது போடுறாங்க <laughs> 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 எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் எல்லாம் வாங்குறது எல்லாம் கிடையாது நான் சொல்றது வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த வேலைக்கு இவ்வளவுதான் செலவாகுன்னு எஸ்டிமேட் கொடுங்கன்னு நான் சொல்றேன் சரி சார் சென்ட்ரிங் தனியா பேசுங்க காங்கிரீட்டுக்கு தனியா பேசுங்க பிரிக்கு தனியா பேசுங்க பிளாஸ்டிக் தனியா பேசுங்கன்னு திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கும் வீட்டுக்காரருக்கும் கடைசியில சண்டை வந்தே தீரும் வீட்டுக்காரங்க வந்து சத்தியமா காசு கொடுத்து நம்மட்ட வேலை செஞ்சவா நல்லா இருன்னு நினைக்கிற கிளைண்ட்டுக்கு வந்து மிக 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 கம்மி ஆமா சார் ஆமா சார் சரிங்களா நம்ம வேலை செஞ்சவா நல்லா இருக்கணும் அவனுக்கு கூலி கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அல்ல நான் இந்த ரேட்டு தான் நீ பேசின இந்த ரேட்டுக்கு தான் செய்யணும் அதுக்குமே நான் ஏன் உருவா தரணும் நீ இல்ல வேற ஒருத்தனை வச்சு நான் கொடுத்துருப்பேன்ல ஆமா சார் அப்படியே நிறநாட்டமா பேசுவாங்க அந்த வேலைக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகணும் அவருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது அதான உண்மை ஆமா சார் ஆமா சார் ம் வேலை செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் ஆமா சார் இது தப்பான முறைங்க நீங்க வந்து அதாவது நீங்க எப்படி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் 
அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு ஒரு வருஷத்துல என்ன மொத்தம் மூணு வருஷம் சார் அதுக்கப்புறம் தனியா எனக்கு பில்டிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு பெரிய பெரிய பில்டிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் தப்பா செஞ்சிருக்கேன் நுணுக்கம் வேலை செய்யணும் கரெக்டா மார்க்கிங் எல்லாம் கரெக்டா பண்ண வச்சீங்கன்னா அதனால என்ன தனியா விட்டாரு சார் அதான் சார் அதாவது உங்களுக்கு வேலை தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா சார் சில விஷயம் தெரியல சார் தொழிலாளிக்கு <laughs> 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 தொழிலாளி வேலையும் தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க சரியா இப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு மேஸ்திரி கிட்ட கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்திருந்தீங்கன்னா அவரு வந்து எதுக்கு எப்படி பணம் வாங்குறாரு இல்ல அந்த வேலைய செஞ்சா எத்தனை நாள்ல செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு குறைஞ்சபட்ச அனுபவம் கிடைக்கும் எடுத்த உடனே பெரிய கம்பெனி மாதிரி இருக்க கான்ட்ராக்டருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு மார்க்கிங் மேசன் வேணும்னு சொல்லிட்டு மார்க்கிங் மேசனை முதல்ல ரெடி பண்ணிடுறது வேலைக்கு ரொம்ப முக்க முக்கியமே வந்து மார்க்கிங் தான் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்கிறதுனால அந்த குவாலிபிகேஷன் இருக்கிற ஆளுகளை மேஸ்திரி ஆக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா சிக்கிக்கிறீங்க எனக்கு கட்ட மாட்டேங்குது ரேட்டு பிரச்சனை வருது இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்கல்ல இந்த மாதிரி வந்து சிக்கிக்குவீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு ஆளுகளோட போறீங்க வேலை செய்யறீங்கன்னா இன்னைக்கு எத்தனை சதுரம் பூசி இருக்கிறோம் இத்தனை சதுரம் பூசனதுக்கு இத்தனை ஆள் புடிச்சிருக்குன்னு ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு இன்னொரு வேலை எடுக்கும் போது இத்தனை சதுர பூசுறதுக்கு இத்தனை லேபர் செலவாகும்னா இவ்வளவு இவ்வளவு ரேட்டு வரும் ஒரு அப்ப நான் சொல்றது மொத்தமா ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் பூசிங்கன்னா பத்து ரூபா செலவாகும்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல தெரியும் சார் தெரியும் சார் நானே இல்ல சார் நானே நின்று வேலை செய்யும் சார் ஒரு அங்க நீங்க நின்று வேலை பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு எவ்வளவு செலவாகுன்னு உங்களால கணக்கு போட முடியாது வேலையை வேடிக்கை பாத்தீங்கன்னா அந்த வேலையை செய்ய முடியும் சரியா எழுதி வச்சிருங்க நீங்க செய்யற வேலைய கணக்கு போட்டு எழுதிவீங்க இத்தனை லேபர் பிடிக்குது இந்த வேலைக்கு இத செஞ்சா கட்டும் கட்டாதுன்னு என்னைக்கு நீங்க கணக்கு போடுறீங்களோ அன்னைக்கு தான் பிரச்சனை இல்லாமல் வேலை எடுக்க முடியும் சரிங்க இந்த சதுரடி சதுரடின்னு சதுரடி பின்னால போனீங்கன்னா முக்கால்வாசி பில்டிங் கட்டி முடிச்சோம்னா காங்கிரீட் போட்ட உடனே வீட்டுக்காருக்கும் நம்மளுக்கும் மோதல் ஆரம்பித்து விடும் செஞ்சிட்டு <laughs> 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 என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பத்துல அந்த ஒட்டு சார் பத்து சார் பத்து சார் கணக்கு போட்டுருந்தாங்க அவங்க பத்து சார் வந்துச்சானா நான் பத்து சாரத்துக்கு ஆஃப் ரேட் சார் ஆஃப் ரேட்னா ஒன்னு ஐம்பது வாங்கிட்டேன் சார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் தான் கொடுத்துட்டு காசு கொடுக்காம டிலே பண்ணிட்டே இருக்காங்க கணக்கு முடிக்கிறப்ப ஒரு எண்பதாயிரம் வந்து போயிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வந்த உடனே அவங்க ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க ஆனா கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி ஆயிடுது அதான் சார் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் சார் அதான் இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சதுரடி விலையில ரேட் பேசுறது பிரச்சனை இதனால எத்தனையோ வீட்டுக்காரங்களும் திவாலா இருக்கிறாங்க எத்தனையோ லேபர் கான்ட்ராக்டரும் திவாலா இருக்கிறாங்க இன்ஜினியர்களும் திவாலா இருக்கிறாங்க அதனால தயவு செய்து இந்த சதுரடி விலையில போய் சிக்காதீங்க சிக்காதீங்கன்னு வீடியோ போட்டு அதுல நான் சொல்லி இருக்கிற உதாரணங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆமாவா இல்லையான்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாக்கலாம்ல நான் சொன்னதை ஏன் ஏத்துக்கிறீங்க நான் சொல்றத கேட்கவே வேண்டாங்க நான் சொன்னது சரியா தப்பான்னு சிந்திச்சு பாருங்க சரி சார் சரி சார் ஆச்சா இனிமேலாவது வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்ல நான் இந்த எச்ஆர் இருக்கிறத நான் அளந்து வாங்கட்டுமாங்க அதுக்கு வாங்குறது சரியா தப்பா நல்ல கேள்வி கேட்காதீங்க அந்த முறையே தப்பு சரிங்க சார் இந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு லாபமா வந்துட்டா நீங்க அதை பேசுவீங்க அடுத்த வீட்டுக்கு அது லாபம் இல்லைன்னா வேற ஆகி பேசுவீங்க சரி சார் சரி சார் சரி அப்ப என்ன ஆயிரும் நீ அந்த வீட்டுக்கு இவ்வளவு தானே வாங்கினா இந்த வீட்டுக்கு இவ்வளவு வாங்குன்னு சொல்லி வீட்டுக்காரங்க வீட்டுக்காரங்க அன்கோ போட்டுருவாங்க அப்ப கடைசியில யாரு பாதிக்கப்படுவா நீங்க தான் ஆமா சார் ம் அப்ப ஏன் இந்த முறைக்கு போறீங்க சரிங்க சார் இல்ல எனக்கு வந்து இந்த வீட்டுக்காரர் இப்படித்தான் கேப்பாரு அப்படின்னு சொன்னால் முத விலைய என்ன பண்ணுங்க அந்த வீட்டோட வரைபடத்தை வாங்கி செவுர் எத்தனடி இருக்குது ஸ்லாப் எவ்வளவு இருக்குது சன்சைட் எவ்வளவு இருக்குது இந்த வேலைக்கு வந்து இத்தனை 
லேபர் பிடிக்கும்னு உங்க அனுபவத்துல கணக்கு போடலாம்ல போடலாம் சார் போட்டு அந்த அமௌண்ட் சொல்ல வேண்டியதானே சரிங்க சார் சரிங்க சார் ரேட்டு ரேட்டு ரேட்டை பேசிட்டியா சிரமப்பட்டு இருக்கிறீங்க சரி சார் சரி சார் சரிங்களா சரிங்க சார் இனிமேல சண்டை கட்டாம நிம்மதியா இருங்க இல்ல சார் சண்டை பிரச்சனை இல்ல சார் எனக்கு சந்தேகம் தான் சார் நான் சந்தேகம் தான் மாதிரி வேலை சரி சார் சரி சார் சண்டை வரும் வீட்டுக்காரங்க நம்ப மாட்டாங்க திருடிட்டு போறாங்க திருடிட்டு போறாங்கன்னே தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அதுதான் இப்ப பெரிய பிரச்சனைங்க சரிங்க சார் வெளியில எங்கயும் பண்றது இல்ல சார் தப்பான தெரியுங்க வெளியில எங்கயும் பண்றது இல்ல நான் வந்து லோக்கல்ல தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு மூணு இடத்துல நாலு இடத்துல வேலை நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே அப்படியே உள்ளூர்ல தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுதானுங்க உள்ளூர்ல உள்ளூர்ல என்ன பண்ணனாலும் வெளியூர்ல பண்ணனாலும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் அடிப்படையில வேலை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு லாபமா கிடைக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு நட்டமா வரும் இந்த வீட்டுக்காரங்கிட்ட காசை வாங்கி எதுக்கு அந்த வீட்டுக்காரனுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறீங்கன்னு என் கேள்வி சரி சார் அப்படிதான் சார் போயிட்டு இருக்குது இங்க வாங்கி அங்க ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டு வருது சார் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வேலை இல்லாத சூழ்நிலை வரும் பாத்தீங்களா அன்னைக்கு மொத்தமா எல்லாரும் நம்மள கரங்காரன்னு சொல்லி ஊரே துரத்திட்டு குடும் நிம்மதியா தூங்க விடாம அளவுக்கு ரோட்ல நின்னா கேள்வி கேட்பாங்க இளவு வீட்டுக்கு போனா கேள்வி கேட்பான் கல்யாண வீட்டுக்கு போனா கேள்வி கேட்பான் சரிங்க சார் சரிங்க சார் அந்த நிலைமை வராம இருக்கணும்னா இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்ல இருந்து வெளியில வாங்க சரி சார் நான் சொல்றது ஆமாவா இல்லையான்னு வீடியோ கல்ல அந்த கட்டிடம் கட்ட சதுரடிக்க எவ்வளவுன்னு ஒரு வீடியோ பிளே லிஸ்டே இருக்குது சரி சார் ஓகே சார் அத முழுசா பாருங்க சரி சார் ஓகே சார் ஓகே சார் நன்றி பாருங்க தேங்க்யூ சார் ம் ம் ம்